மின்னம்பலம் தமிழின் முதல் மொபைல் பத்திரிகை சென்னையின் வரலாறு முன்னூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் என்று ஒரு கணக்கு முன்வைக்கப்படுகிறது சங்க இலக்கியங்களிலேயே மயிலாப்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதால் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது என ஆதாரங்களை காட்டுவதையும் பார்க்கலாம் ஆனால் சென்னையில் ஒன்றரை முள்ளியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஆதி மனிதன் வாழ்ந்தான் என்றால் நம்ப முடிகிறதா ஆம் இந்தியாவில் ஆதி மனிதன் வாழ்ந்தான் என்பதற்கான முதல் சான்று சென்னையில் தான் கிடைத்தது வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலகட்டத்தின் வரைபடத்தில் இந்திய துணைக்கண்டத்தை இடம்பெறச் செய்தது சென்னையில் உள்ள பல்லாவரம் தான் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் பல்லாவரத்தில் இந்திய தொழில் துறை நடத்திய மாதிரி அகழாய்வின் மூலம் பழமையான ஈம பேலை கிடைக்க பெற்றது இது பொதுமக்களின் பார்வைக்காக சென்னை ஜார்ஜ் கோட்டையில் உள்ள அருங்காட்சியகத்தில் கடந்த ஆகஸ்ட் பதினாறாம் தேதி முதல் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது இதன் துவக்க விழாவில் பேராசிரியர் சாந்திபாபு சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார் முனைவர் அகிலேஷ் முனைவர் ஆமுவே சுப்பிரமணியம் ஆகியோரும் கலந்து கொண்டனர் ஈம பேலையின் பயன்பாடு அதன் வரலாற்று முக்கியத்துவம் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்ட இந்த பேலை இந்த உருவம் கொண்டு இங்கு வீற்றிருப்பதற்கு பின்னால் உள்ள உழைப்பு இவையெல்லாம் பிரமிக்கத்தக்கவையாக உள்ளன சென்னைக்கு அருகாமையில் இருக்கிற பல்லாவரத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணாம் ஆண்டு ராபர்ட் ப்ரூஸ் போர்ட் என்கிற பிரிட்டிஷ் அறிஞரால் வந்து ஹேண்டேக்ஸ் என்கிற அந்த கைகோடு அறிய ஸ்டோன் டூல் முதல் முதல்ல இந்தியாவில் வந்து கிடைக்கப்பட்டது அது வந்து இந்தியாவிலேயே ஆதி மனிதன் வாழ்ந்தான்றதுக்கான மிகப்பெரிய சான்றாகும் அதைத் தொடர்ந்து வந்து பல அறிஞர்கள் வந்து சென்னையை சுற்றி பல ஆய்வுகளை மேற்கொண்டனர் அதன் மூலம் பல இடங்களில் வந்து பெருங்கற்கால படை சின்னங்கள் வந்து கிடைக்கிது அந்த பல்லாவரமும் ஒரு முக்கியமான இடம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அலெக்சாண்டர் ரியா என்பவர் வந்து அந்த இடத்துல கலா ஆய்வு செஞ்சார் அந்த கலா ஆய்வுக்கு பின்னாடி அந்த இடத்துலையும் அகழாய்வையும் மேற்கொண்டார் அந்த அகழ்வாயில் வந்து ஒரு அஞ்சு சார்கோபேகஸ் என்ற ஈம பேழை வந்து கிடைக்கப்பட்டது அதை வந்து அவர் அது கூட வந்து எந்த விதமான எலும்புகளோ இரும்பு ஆப்ஜெக்ட்ஸோ இல்லைனா வந்து பானைகளோ அந்த மாதிரி எதுவும் அந்த பேழைகளோடு கிடைக்கப்பட வரல மற்ற இடங்களில் அங்கே கிடைச்சிது அதை வந்து அந்த பேழைகளை வந்து கவர்மெண்ட் மியூசியம் சென்னைக்கு வந்து எடுத்து செல்லப்பட்டது அதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் வந்து இந்திய தொல்லியல் துறையால் இந்த இடம் வந்து ப்ரொடெக்டட் சென்ட்ரலி ப்ரொடெக்டட் சைடாக டிக்ளேர் பண்ணி அதை வந்து நாங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டோம் இப்போ வந்து சமீபத்தில் ஹானரபிள் ஹைகோர்ட் சென்னையோட ஆணையின்படி டிஜி ஏஎஸ்ஐ அவர்களால் ஒரு டீம் அமைக்கப்பட்டு அந்த ஸ்பெஷல் டீமில் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆர்கியாலஜிஸ்ட்லாம் சென்று கல ஆய்வு மேற்கொண்டு எங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பொருள்கள் இன்னும் அந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு நாங்கள் வந்து கல ஆய்வு செஞ்சோம் அந்த கலவையில் வந்து பதினஞ்சுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வந்து நிறைய இடங்களில் இந்த மாதிரி பெருங்கற்கால் சில சின்னங்கள் இருக்குன்றது எங்களுக்கு தெரிஞ்சது அதை தொடர்ந்து அங்கு ரொம்ப வெளியே கொஞ்சம் சிறிதளவில் வெளிப்பட்டிருந்த ஒரு சார்கோ பேகஸ் அதாவது ஈமப்பேடை அதை வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து கற்கள் பட்டோ மழைப்பட்டோ அழிஞ்சு விடுன்ற சூழ்நிலை இருந்ததுனால அதை நாங்கள் வெளிக்கொண்டு வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடணும்னு முடிவு பண்ணி அதை வந்து மாதிரி அகழ்வாய்வு பண்ணோம் மாதிரி வகழ்வாய்வு பண்ணி அதை வெளிக்கொண்டு வரணும் அது வெளிக்கொண்டு வந்திருந்து பொழுது அது வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஜைல் இருந்ததுனால உடஞ்சிடுச்சு அதை நாங்கள் அப்புறம் எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு கொண்டு வந்துட்டோம் மண்மூடி கிடந்த பேலையை அவர்கள் அவ்வளவு எளிதாக எடுத்து வந்து விடவில்லை நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியில் தான் இந்த அகழாய்வு நடைபெற்றுள்ளது வரலாற்று சின்னங்கள் நிறைந்துள்ள பல்லாவரத்தில் அந்த பகுதி இந்திய தொல்லியல் துறையால் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் ஆக்கிரமிப்பு காரணமாக அந்த இடங்களை சுற்றி குடியிருப்புகள் வந்துள்ளன கலாய்வோ அகழாய்வோ நடத்துவதற்கு கடும் நெருக்கடி நிலவும் நிலையில் காவல்துறையின் பாதுகாப்போடு தான் இந்த அகழாய்வை நடத்தி முடித்துள்ளனர் நூற்றி ஐம்பது சிறிய பெரிய துண்டுகளாக கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க உருவமே வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த உருவத்தை முதல்ல அனலைஸ் பண்ணோம் இப்போ ஒரு நோட் புக்ஸ் எல்லாம் பார்த்து டிராயிங்லாம் பார்த்து அதில் ஓ இந்த மாதிரி தான் உருவம் வருது இது இது இந்த கால் இப்படி தான் வரும்ன்றதுக்கு ஒவ்வொன்றத்தையும் வந்து எங்கே சேருதோ அதை உடனே அங்கே ஒட்டி விட்டுணும் சில நேரங்களில் வந்து ஃப்ரிஜைல் கண்டிஷனில் வந்து பவுடர் ஆகிட்டு இருக்கும் மிஸ்ஸிங் போர்ஷன் இருந்தது அந்த இடத்துல வந்து கிரியேட் பண்ணியே ஆகணும் இல்லைனா அந்த இது ஹேங் ஆகும் தொங்கும் அதனால் அது ஸ்ட்ரென்தன் கொடுக்கணுன்றதுக்காக வேண்டி பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் ரிவர்சபிள் மெட்டீரியல் தான் அது அதை தான் வச்சு மெண்டிங் பண்ணியிருக்கேன் அதை அந்த அது பண்ணும்போது நிறைய எனக்கு சேலஞ்சிங் இருந்தது ஆனால் அதிச்சுனூல் ஒரு முதுமக்கள் தாழி பண்ணும் போதெல்லாம் எந்த பிரச்சனைலாம் இல்லை நல்லா ஈஸியாக பண்ணாது உடஞ்சி போன பொருள் அங்கே இருக்கும் உடஞ்ச பொருள் கரெக்டாக வச்சு பார்த்தா செட் ஆகும் அது ஆனால் இது வந்து
தாழிக்கும் ஈமை பழைக்கும் எல்லாம் வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா தாழி தாழி வந்து அந்த பயிரி ஃபார்ம்ன்ற ஒரு கூடு வடிவத்தில் இருக்கும் அது வந்து நம்ம கன்னியாகுமரி பக்கமும் தஞ்சாவூர் திருச்சி அந்த மாதிரி பக்கங்களில் எங்கே கற்கள் இல்லையோ அந்த இடத்துல அதிகமாக கிடைக்கப்படுகின்றன பல்லாவரத்தில் தாழியும் கிடைக்கிறது ஈமப்பழையும் கிடைக்கப்படுகிறது தாழிகளில் வந்து நிறைய இடங்களில் கிடைக்கிறதுல வந்து உள்ள எலும்பு கூடுகளோ எலும்பு கூடுகள் நிறைய அளவில் கிடச்சிருக்கு ஆனால் இது வரைக்கும் ஈமப்பழைகளில் வந்து கொஞ்சமாக செகண்டரி பரியல்ன்றத காரணத்தினால அந்த எலும்புகள் எல்லாம் எரித்த பின்போ இல்லை அது வெளிப்படுத்தி விட்டு கொஞ்சமாக மிச்சம் இருக்கிறதையும் அதில் அந்த ஈமப்பழையில் போட்டு தான் புதைச்சிருக்காங்க பல நேரங்களில் அதுவும் இல்லாமல் பெருமை ஈமப்பழையை புதைச்சிருக்காங்க பன்னெண்டு காலுக்கும் தனித்தனியாக இருக்கும் எந்த கால் எந்த இடத்துல வரும்ட்டு வச்சு பார்த்து பார்த்து ரொம்ப அதை அனாலைஸ் பண்ணி தான் அதை ஃபைனல் பண்ணி ஒன்று ஒன்றா சேர்த்து 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 இரண்டு பாகமாக பிரிச்சுட்டு அந்த இரண்டு பாகத்தையும் கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு அது ரெண்டுத்தையும் இணைச்சி அதுக்கப்புறம் தான் அதனுடைய சைடில் இருக்க வாலில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் இந்த ஈமப்பேழைன்றது வந்து ஏன் பன்னெண்டு கால்கள் கொண்டு இருக்கு அப்படின்ற இது வரும்போது பல கான்செப்ட் இருக்காங்க சிமிட்ரி ஹெச்லேருந்தே நமக்கு வந்து ஹரப்பன் கல்ச்சரில் சிமிட்ரி ஹெச்லேருந்தே ஒரு பலவிதமான பரியல்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் அங்கே வந்து பீகாக்குள்ள மனுஷனை வச்சு புதைச்ச மாதிரி பீகாக் காஃபின்குள்ள டெரக்கோட்டல் அந்த மாதிரி புதைச்ச மாதிரியும் அதே மாதிரி சால்கோலித்தி கல்ச்சர்லேயும் ஒரு உருவம் கொண்ட ஒரு அனிமல் உருவம் கொண்ட கால்களுடைய ஒரு காஃபின்குள்ளே வச்சு புதைச்ச மாதிரியும் நமக்கு எவிடன்சஸ் கிடைக்கிது இங்கேயும் நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் ஆந்திரா பிரதேஷ்லேயும் சில இடங்களில் வந்து கோட் மாதிரி ஒரு உருவம் கொண்ட ஒரு சார்கோபேஜஸ் அந்த மாதிரிலாம் கிடைக்கும்போது வந்து இது ஒரு அனிமல் உருவத்தை குறிக்கிறதுக்காக தான் இந்த கால்கள் கொடுத்துருக்குன்றது தெரியுது இந்த அனிமல் ஏன் இந்த ஒரு உருவம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னும் போது மனிதன் இறந்த பின்பு அவனுடைய சோல் தனியாக வந்து ஹெவனுக்கு போகிறது கஷ்டம் என்றும் அதற்கு ஒரு உருவம் தேவைப்படுது அதனால் அந்த அனிமல் மாதிரி அந்த உருவங்கள் பண்ணி அதுக்குள்ளே அவனுடைய சோல் அடங்கி அது போகிற மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையில் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஈமப்பழையை செஞ்சுட்டு இருக்கலாம் ஹோல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஒவ்வொரு கால்களையும் ஒரே சீராக வந்து துளைகள் விட்டுருக்காங்க அந்த துளைகள் விட்டு பார்க்கும்போது அது அந்த ஹாலோவாக தான் இருக்குது அந்த கால்கள்லாம் தொட்டி மாதிரி முதல்ல செஞ்சுட்டு அந்த தொட்டியை ஆறுத்தையும் ஆறு ஆறாக இரண்டு பக்கம் அடிக்க வச்சுட்டு அது மேலே ஒரு படுகை படுகை மாதிரி அந்த தொட்டி மூடுவதுக்கு பலகை மாதிரி இப்போ பிளேட் ஒன்று போட்டிருக்காங்க அந்த பிளேட் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு படுக்கை மாதிரி பண்ணி செஞ்சு அந்த படுக்கையுடைய சைடில் இருந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதை அப்படியே பண்ணி எடுத்து வந்திருக்காங்க சில இடங்களில் அது முழுமையாக வேகவில்லை இது இது வந்து எந்த இடத்துல நல்லா வெந்திருந்ததோ அதெல்லாம் வந்து நல்லா முழுமையாக கிடச்சிது வேகாத இடத்துல இருக்கிறதெல்லாம் ஃப்ரெஜைல் கண்டிஷனில் அது மண்ணாக போயிட்டு இருக்கலாம் அது எடுக்க எடுத்துன்னு வர முடியல அதனால் அந்த இடத்துல வந்து உள்ளே வந்து மெஷ் வச்சு பிளாஸ்டா ப்ரைஸ் அதே மாதிரி அந்த கலருக்கு எடுத்து வந்து அதே கலர் டோன் கொடுத்து அதுக்கு ஸ்ட்ரென்தன் கொடுத்து இப்போ அதை வந்து யூ கேன் ஈஸி டு கேரி ஆல்சோ அதற்கு பின்பு அதை வந்து நாங்கள் பழையபடியே மென் பண்ணி அதை வந்து முழுசாக இன்றைக்கி வந்து மீன் பிழையை கொண்டு வந்துட்டோம் மற்ற அகழாய்வு செஞ்ச இடங்கள் சானூர் பையம்பள்ளி அந்த போன்ற இடங்களோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது கிமு மூணாம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி மூணாம் நூற்றாண்டு வரை என்று சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் அதில் உள்ள பாட்ரிஸை நாங்கள் இப்போ வந்து இந்த டிஎல் டேட்டிங்ன்ற திருமலோல் உமினன்ஸ் டேட்டிங் கொடுத்துருக்கோம் அதில் ஏதாவது இன்னும் பின்னாடி செல்வதற்கான டேட்டிங் அதோடைய காலம் பின்னாடி செல்வதற்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அப்படி அது வந்த உடனே தான் இதோடைய முழுமையான அறிக்கையை எங்களால் உலகின் மூத்த குடி தமிழ் குடி என மாறுதட்டி கொண்டாலும் நமது வரலாறு குறித்த பிரங்கையும் அதை பாதுகாப்பது குறித்த விழிப்புணர்வும் போதுமான அளவு இங்கு இல்லை என்பதே யதார்த்தமாக உள்ளது பல்லாவரம் என்ற தொல்லியல் சான்றுகள் நிறைந்த நிலத்தில் நடக்கும் ஆக்கிரமிப்பே அதற்கான சான்றாக உள்ளது இதையும் மீறி நமது மரபின் வரலாற்று தடங்களை மீட்டெடுக்கும் முயற்சி எந்த அளவுக்கு வெற்றி அடைகிறதோ அந்த அளவுக்கு தமிழகத்தின் வரலாற்றின் மறைந்த பக்கங்களையும் மீட்டெடுக்கலாம்